അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുമില്ല അത് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലിയറായി മനസ്സിലാവും ഷോ ഹൗ യു വിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഷോ ഹൗ യു വിൽ യൂസ് ദി കൊസൈൻ ആൻഡ് ലോഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ യുവർ പ്രോഗ്രാം വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ സോ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ കോസ് വാല്യൂവും ലോഗ് വാല്യൂ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ബില്ലിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് മാത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയും മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താ ഇൻസ്റ്റഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് മാത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ട് മാത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആ മോഡ്യൂളിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇമ്പോർട്ട് മാത്ത് എന്നുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ആ സ്റ്റെപ്പ് എന്തായാലും അവിടെ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അത് കൊടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അതായിരിക്കും ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഫംഗ്ഷൻസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തെടുത്തു എക്സ് നമുക്ക് കൊസൈൻ വാല്യൂ അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് റേഡിയൻ വാല്യൂനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് റിസൾട്ട് തരുള്ളൂ കേട്ടോ സോ അപ്പൊ നമ്മൾ റേഡിയൻ വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കോസ് വാല്യൂ ഒരു വേരിയബിൾ ഈക്വൽ ടു മാത്ത് ഡോട്ട് കോസ് ഓഫ് എക്സ് സോ റിസൾട്ട് എന്തിലുണ്ടായിരിക്കും ഈ കോസ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ദ കൊസൈൻ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഹസ് കോസ് വാല്യൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അതേ ലോഗ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ലോഗ് വാല്യൂ കാണേണ്ട വാല്യൂ ആദ്യം റീഡ് ചെയ്തെടുത്തു അത് വൈൽ ഉണ്ട് അതിന്റെ ലോഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യണം മാത്ത് ഡോട്ട് കോസ് ഓഫ് എക്സ് മാത്ത് ഡോട്ട് ലോഗ് ഓഫ് വൈ ഓക്കെ ഈ മാത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി മസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് മാത്ത് മൊഡ്യൂൾ ക്ലിയർ question number 9 what will be the what will be the output of this program briefly explain the working of this code okay ee question de answer nu parayane chal actually question kandu kanyal thanne nammala program systemathil cheyanavaranengi ottadik manasilum ee program error aayirikkum because ee python programming language nu or problem unda intent cheyidittu venam correct namukku ivide curly braces onnu illa vera languages nattengil nammal braces use cheyidittayirunnu separate cheya intent cheyanava സപ്പോസ് ഇന്റർനെറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ബ്രേസസ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് അതില്ല ഈ സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നമ്മുടെ ആ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നോക്കൂ ഒരു സെപ്പറേറ്റില് ഡിഫൈൻ ചെക്ക് എക്സ് കോമ വൈ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതിയിട്ടൊക്കെ കണ്ടല്ലേ ആ സ്ഥലത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്റൻ ഇന്റൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടോ ഇഫ് കുറച്ച് നീങ്ങി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എൽസ് അത് ശരിക്കും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണത് ഡെഫിനേഷനകത്ത് ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇഫ് എൽസ് അതൊക്കെ അതങ്ങനെ ഇന്റൻറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എറർ ആയിരിക്കും വരിക ശരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ എറർ ആയിട്ട് പറയാം പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണത് അവർക്ക് ആ സ്പേസിനെ കുറിച്ചൊന്നും അവർ ബോധേഡ് ആയിരിക്കില്ല ജസ്റ്റ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എറർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കൊടുക്ക ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് ലോജിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആണല്ലോ പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കണം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എഴുതാം ചെക്ക് എക്സ് കോമ വൈ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡി ഇ എഫ് എന്നുള്ള കീവേഡ് കൊടുക്കും ഫംഗ്ഷൻ നെയിമ് അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് സിക്സ് കോമ വൈനെ നമ്മൾ ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയും ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈഡ് വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ എറർ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് കോമ വൈ എന്നുള്ളത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഇത് എന്തിനുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അത് രണ്ട് നമ്പർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് എക്സും വൈയും ഇതിലിപ്പോ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഡിവിഷൻ അല്ലേ സോ അതുപോലത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഫംഗ്ഷൻ
നമ്മൾ നേരെ കോൾ ചെയ്ത സമയത്ത് ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് പോകും ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ എയും ബിയും നമ്മളെ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും അത് നേരെ നമ്മളെ ഡെഫിനേഷനിൽ എയുടെ വാല്യൂവിനെ എക്സിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം ബിയുടെ വാല്യൂവിനെ വൈയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സിലേക്ക് ടെൻ എത്തി കോപ്പി ചെയ്യും അതാണ് ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സിലേക്ക് ടെൻ വന്നു വൈയിലേക്ക് ഫൈവ് വന്നു ഇനി എന്താ വൈയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണോ അല്ല അല്ലല്ലോ അപ്പൊ എൽസിലേക്ക് പോയി എൽസിലേക്ക് പോയി കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എൽസിലേക്ക് പോയി എൽസിലേക്ക് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ റിട്ടേൺ എക്സ് ബൈ വൈ എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയപ്പോ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എസ് ടെൻ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് കോൾ ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്കായിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അതായത് ആ പ്രിന്റ് എന്നുള്ള ലൈൻ ഇല്ലേ അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുക റിട്ടേൺ ചെയ്ത വാല്യൂ എത്രയാ ടു സോ എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ടു എന്നുള്ളത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കണം അല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസേ എഴുതാൻ വയ്യ അപ്പോഴാണ് അറിയാ തെറ്റിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയി തിങ്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം പോവാം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ റൈറ്റ് എ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദി എൻത്ത് ഫെബനോസി നമ്പർ ഫെബനോസി നമ്പർ യൂസ് എ റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ദ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ദറ്റ് ഈസ് നമുക്കൊരു എൻത്ത് ഫെബനോസി നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബൈ യൂസിംഗ് റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻ വോട്ട് ഇസ് റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻ എ ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് കോൾ റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഡി ഇ എഫ് എന്നൊരു കീ വേർഡ് കൊടുക്കും ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ദെൻ അത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലത് എങ്ങനെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഫാസ് ചെയ്ത് ഇതാണ് ഡെഫിനേഷൻ അതിനകത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒരു സ്പേസിന് ശേഷം ദറ്റ് ഇസ് അതിന്റെ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും എഴുതും ഇത്രയും ഫംഗ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഇതുവരെ റിട്ടേൺ വരെ ഉള്ളതാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷനകത്ത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടോ ഫിബ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ ഫിബ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫിബ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ കോളിംഗ് ദി സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ഫിബ് എന്നല്ലേ സോ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷനകത്ത് ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതേ ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ഫെബിനോസി നമ്പർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ടേം ഓഫ് എ ഫെബിനോസി സീരീസ് ആദ്യം ഫെബനോസി സീരീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം നമുക്കറിയാം ഒരു ഫെബനോസി നമ്പറിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ദെൻ ദ തേർഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേമും സെക്കൻഡ് ടേമും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് തേർഡ് ടേം ദെൻ സെക്കൻഡ് ടേമും തേർഡ് ടേമും ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർത്ത് ടേം അതായത് സിക്സ്ത് ടേം കിട്ടണമെങ്കിൽ സിക്സ് സിക്സ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപുള്ള ടേമും അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപുള്ള ടേമും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് സിക്സ്ത് ടേം അതായത് ഫിഫ്ത് ടേമും ഫോർത്ത് ടേമും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സിക്സ്ത് ടേം കിട്ടുക സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലോജിക് സോ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫെപ്പനോസി സീരീസ് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും എൻത്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എയ്ത്ത് ടേം എൻ എയ്ത്ത് ടേം ഓഫ് ഫെബ് എയ്ത്ത് ടേം ഓഫ് ദ ഫെബിനോസി സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ ഫസ്റ്റ് ടേം ആയത് ഏതാ സീറോ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് സോ ഡിഫൈൻ ഫെബിനോസി ഓഫ് നമുക്ക് ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് പോകാം ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ഒരു ഫെബിനോസി നമ്പർ കാണാനുള്ള ഒരു റിക്കസി ഫംഗ്ഷൻ ആണിത് ഇതിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാ എൻ ഈക്വൽ ടു എന്ന ലൈനിൽ നിന്നായിരിക്കും വൈ ബിക്കോസ് ഒര
ഫെബ്നോസി ഓഫ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫെബ്നോസി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഫെബ്നോസി ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫെബ്നോസി ഓഫ് എൻ മൈനസ് ടു ആണ് ഫെബ്നോസി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നേരെ നമ്മൾ എന്തു പോകും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ റീഡ് ചെയ്തെടുത്തു ദൻ പ്രിൻഡ് ഫോർത്ത് ഫെബ്നോസി നമ്പർ ഈസ് ഫിബ് ഓഫ് ഫോർ ഫിബ് ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നേരെ എങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യും എക്സിക്യൂഷൻ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് പോകും പോകുന്ന സമയത്ത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ എന്നിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈ എന്നിൽ എത്ര വാല്യൂ വന്നു ഫോർ എന്നുള്ളത് വന്നു ദെൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈസ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ആണോ എന്ന് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എത്രയാ ഫോർ ആണ് സോ ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ നേരെ എൽ ഇഫിലേക്ക് വന്നു എൻ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ടു ആണോ അല്ല ഇതും ഫോൾസ് ആണ് സോ അപ്പോൾ നേരെ എൽസിലേക്ക് വന്നു ദെൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഫിബ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ മൈനസ് വൺ ഇസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫിബ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടു ഇസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഫിബ് ഓഫ് എൻ ഫിബ് ഓഫ് ത്രീ പ്ലസ് ഫിബ് ഓഫ് ടു എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് ഇതാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഇതാണ് ഫിബ് ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഫിബ് ഓഫ് ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫിബ് ഓഫ് ടു കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഫിബ് ഓഫ് ഫോറിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഫിബ് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ നമ്മൾ അതേ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ദെൻ ആ ത്രീ എന്നിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തു ദെൻ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ത്രീ ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണോ അല്ല ടു ആണോ അല്ല ത്രീ ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫിബ് ഓഫ് ത്രീ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫിബ് ഓഫ് ത്രീ മൈനസ് ടു അതായത് ഫിബ് ഓഫ് ടു പ്ലസ് ഫിബ് ഓഫ് വൺ ആണ് ഫിബ് ഓഫ് ത്രീ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ പാർട്ട് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അതേപോലെ ഫിബ് ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫിബ് ഓഫ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂവിന് വീണ്ടും എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ടു ആണ് സോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്നെയാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് ടു ആവുന്ന സമയത്ത് വാല്യൂ കിട്ടി ഫിബ് ഓഫ് ടു ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വൺ അപ്പോൾ ഫിബ് ഓഫ് ടുടെ സ്ഥലത്ത് വൺ എന്നായി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഫിബ് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫിബ് ഓഫ് ടു പ്ലസ് ഫിബ് ഓഫ് വൺ ഫിബ് ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് വന്ന് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ടു ആണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ വൺ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ഫിബ് ഓഫ് വൺ ഫിബ് ഓഫ് വൺ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ എന്താ റിട്ടേൺ സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫിബ് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ പ്ലസ് സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ആണ് ഫിബ് ഓഫ് ത്രീ ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിബ് ഓഫ് ത്രീ കിട്ടി ദെൻ ഫിബ് ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ എത്രയാ ടു അതാണ് ഫിബ് ഓഫ് ഫോർ So that is fib of 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഫിബ് ഓഫ് ത്രീ പ്ലസ് ഫിബ് ഓഫ് ടു ആണ് അറ്റ് എസ് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ പ്ലസ് വൺ എസ് ടു സോ ഫിബ് ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ടു ആണ് അല്ലെ ക്ലിയർ ആയോ അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തു എത്രയുള്ളൂ ഫിബ് ഓഫ് ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാണ് ഫിബോ ഫോറിലേക്ക് അല്ല അപ്പം ഇങ്ങോട്ടാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഉടനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു എൻ ദ ഫിബിനോസി നമ്പർ എന്നിട്ട് ദ ഫോർത്ത് ഫിബിനോസി നമ്പർ ഇസ് ടു എന്ന് പ്രിൻ്റ് ആവും അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു നമ്പർ റീഡ് ചെയ്തു എൻ്റെ ദ വാല്യൂ ഫോർ എൻ എൻ എസ് സിക്സ് ദ സിക്സ് ഫിബിനോസി നമ്പർ ഇസ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആണോ അതെ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് പോസ് ചെയ്തിട്ട് റീവൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്